నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కోర్టుల్లో స్థానిక భాషను ప్రోత్సహించాలన్న మోదీ న్యాయ వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం కావాలన్న సిజేఐ ఎన్వి రమణ స్కూల్స్ పునరుద్ధరణ పనుల్లో వేగం పెంచాలి అధికారులకు కేబినెట్ సబ్ కమిటీ ఆదేశం జగదేవ్పూర్ కురగైల మార్కెట్లో అన్నదానం ఆర్య వైశ్య సంఘం సభ్యులను అభినందించిన ఎంపీపీ ఎంపీటీసీలు చిన్నశంకరంపేట మండలంలో కొనుగోలు కేంద్రం ప్రారంభం రైతు సంక్షేమమే ముఖ్యమన్న నేతలు రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మన ఊరు మనబడి అమలు తీరుపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం భేటీ అయ్యింది మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి అధ్యక్షతన నగరంలోని మర్రి చిన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ది కేంద్రంలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో మంత్రి కేటీఆర్ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ నిరంజన్ రెడ్డి ఎర్రవెల్లి దయాకర్రావు సత్యవతి రాథోడ్ ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యకులు వినోద్ కుమార్లు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్బంగా పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతుల మెరుగుదల డిజిటల్ విద్య ఇంగ్లీష్ మీడియంలో బోధన సంబంధిత అంశాలపై చర్చించారు ముహూర్తాల పేరుతో సిజరియన్ ఆపరేషన్లు పెరిగిపోతుండటంతో కరీంనగర్ జిల్లా అధికార యంత్రాంగం అలర్ట్ అయింది జిల్లాలోని డాక్టర్లు పూజారులతో సమావేశం నిర్వహించారు కలెక్టర్ ఆర్వీ కర్ణన్ పిల్లలు పుట్టేందుకు ముహూర్తాలు చెప్పొద్దని పూజారులను కోరారు ఎమర్జెన్సీ అయితేనే ఆపరేషన్లు చేయాలని సాధ్యమైనంత వరకు నార్మల్ డెలివరీ చేయాలన్నారు దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఆయా రాష్ట్రాల హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సమావేశం ఢిల్లీలో శనివారం ఉదయం ప్రారంభమైంది కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ప్రారంభించిన ఈ సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ కీలక ప్రసంగం చేశారు కోర్టులో స్థానిక భాషకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు उपस्थित अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों राज्य के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की ये ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है मुझे खुशी है इस अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला है और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं साथ ही हम मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस पहले भी होती आई है और उनसे हमेशा देश के लिए कुछ न कुछ नए विचार भी निकले हैं लेकिन ये इस बार ये जो आयोजन अपने आप में और भी ज्यादा खास है न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो साथियों देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है सबोर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है साथियों आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है 
ఉన్నత న్యాయస్థానాల్లో న్యాయమూర్తుల ఖాళీల భర్తీకి వేగంగా సిఫార్సులు పంపాలని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వి రమణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులకు పిలుపునిచ్చారు గతంలో తొలిసారి సమావేశమైనప్పుడు సిఫారసుల్లో సామాజిక వైవిధ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించినట్లు తెలిపారు కొన్ని హైకోర్టులు స్పందించిన తీరు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు సమిష్టి ప్రయత్నాలతో ఏడాదిలోపే హైకోర్టులో నూట ఇరవై ఆరు ఖాళీల భర్తీ చేయడం సాధ్యమైందన్నారు వ్యవస్థపై వారికున్న సంపూర్ణ నిబద్దతతో పాటు మనస్ఫూర్తి think of approaching the court if revenue authorities acquired land to due process of law the court should not be burdened by land disputes apparently these cases account to 66% of pendency it is beyond my understanding as to why intra interdepartmental disputes of the governments or fights between public sector undertakings and the governments end up in courts if service laws are applied fairly in matters of seniority pension and so on no employee will be compelled to go to courts it is well known and acknowledged fact that government are the biggest litigants record big biggest litigants according to the statistics it is nearly 50% of the cases if police investigates properly fairly if illegal arrest and custodial torture comes to an end then no victim will have to approach the courts abiding by law and constitution is the key for to good governance however this is often ignored the opinions of law departments are not sought in the rush to implement executive decisions lack of people special public prosecutors and standing councils and the government leaders in courts is one of the major concern which needs urgent remedy the decisions of the court are not implemented by governments for years together the resultant contempt petitions are a new category of burden on the courts which is a direct result of defiance by governments deliberate inaction by the governments despite judicial pronouncements are not good for the health of democracy when i expressed concern about the passing of laws without much legislative scrutiny on the 15th august last year i was misunderstood by some quarters let there be no doubt i have the highest regard for the legislature and the elected representatives i value the role played by each of them in our democracy right from a ward member to a member of parliament i was merely pointing towards certain deficiencies interestingly my sentiments of law making in india were shared by none other than the honorable lok sabha speaker sri om birla who reportedly a few weeks back i quote law should be made after thorough debates and discussions incorporating the needs of the aspirational sections of the society unquote based on these principles one can safely summarize that often litigation is triggered because of two major reasons one is non performance by various wings of the executive second is the legislature not realizing its full potential i am sure you will all agree with me that these are avoidable burdens on judicial system on various occasions i have elaborated on the complexities involved in these issues increasing accessibility by molding the system to suit the needs and sensibilities of the indian population it is a multi dimensional concept it calls for inclusivity providing access to justice removal of language barriers reforms in practice and procedure development of infrastructure filling up of vacancies augmenting the strength of the judiciary and so on vachche yeda di nunchi english medium start chestamani mantri sabita indra reddy annaru shanivaram media tho maatladutu mana uru mana badi karyakram pampa vesina kbred sub committee samavesham ayyaran telipparu modati vartalo 3000 school lu abhruddhi chestam annaru jilla mantrulu sthanika mla lu aya jillallo unna school nu paryavekshana cheyalani suchincharu నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దానికి సంబంధించి గౌరవ శాసనసభ్యులు ఇన్వాల్వ్ చేయాలని కమిటీ తీర్మానించడం జరిగింది 
అందరం కలిసి కూడా వారితో పాటు చాలామంది స్కూళ్ళల్లో పూర్వ విద్యార్థులు ఉంటారు దయచేసి అందరికి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఒక మంచి కార్యక్రమం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మన ఊరు మనబడి అనేది ఒక ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరుగుతుంది పరిపూర్ణమైన మార్పు కనిపించాలనే తాపత్రయం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదే దిశలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న దాంతో పాటు అందులో చదువుతున్న చదివిన పూర్వ విద్యార్థులు ఎవరున్నా కూడా ఎక్కడున్నా కూడా మీ మీ స్కూల్కి సంబంధించి మీ వరకు మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావాలని కూడా అందరినీ కోరుతా ఉన్నాం గ్రామంలో గ్రామ సర్పంచ్ గారు కూడా గ్రామంలో మనము పల్లె ప్రగతి ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నామో మీరు బాగా చొరవ తీసుకొని ఏ విధంగా అయితే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని చొరవ తీసుకొని పల్లె ప్రగతి సక్సెస్ చేస్తున్నారో ఈ మన ఊరు మన బడిలో కూడా మీ భాగస్వామ్యం కావాలి వాటి గౌరవ సర్పంచ్లు మీ గ్రామంలో ఉన్న స్కూల్ బాగుపడుతుంది అన్నప్పుడు మీరే నాలుగడుగులు ముందేసి చొరవ తీసుకుంటే వీలైనంత తొందరలో పూర్తి కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ జూన్ ట్వెల్త్ వరకు మా ఊర్లో ఉన్న స్కూల్ని బాగు చేయాలనే ఆలోచన గౌరవ సర్పంచ్ గారికి మీ శాసనసభ్యులు హెల్ప్ తీసుకొని చేస్తే వీలైనంత తొందరలో పూర్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం చాలా వరకు టార్గెట్ పెట్టి గతంలో చాలా చేసుకున్నాం మిషన్ కాకతీయ లాంటిది టార్గెట్ పెట్టి పూర్తి చేసుకున్నాం రైతు వేదికలు చాలా టార్గెట్ పెట్టి చాలా షార్ట్ టైంలో పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది అంటే పిల్లలకు వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అనేది వాళ్ళను పేరెంట్స్కి అవేర్నెస్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి విద్యా కమిటీ చైర్మన్లు ఈ కమిటీలో ఉన్నారు మన ఊరు మన బడిలో అట్లాగే ఈ పేరెంట్స్ కమిటీ మీటింగ్ అనేది తప్పకుండా పెడితే పిల్లల వాళ్ళు ఎట్లా చదువుతున్నారు ఏం చదువుతున్నారని పేరెంట్స్ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది పేరెంట్స్ని కూడా వాళ్ళు కూడా అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని కూడా తప్పకుండా కండక్ట్ చేయాలనేది కమిటీ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది కల్వకుర్తి విద్యుత్ కార్యాలయంలో ఏసీబీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు రియల్టర్ వద్ద లక్ష రూపాయలు లంచం తీసుకుంటున్న కల్వకుర్తి విద్యుత్ శాఖ ఏఈ సురేష్ ను ఏసీబీ అధికారులు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు ఏసీబీ అధికారుల దాడులు సోదాలు జరపడం స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది ఎలక్ట్రిసిటీ వర్క్ సంబంధించి హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రభాకర్ అని ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ కాంట్రాక్టర్ని వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యారు దేనికోసం అంటే పోల్స్ వేయడం ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ శాంక్షన్ కావడం లైన్ వేయడం దాని గురించి దానిలో జనవరిలో వాళ్ళు అప్లికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత దాని ఎస్టిమేషన్ కోసం లోకల్ ఈ సురేష్ గారిని వచ్చి కలవడం జరిగింది అయితే వాళ్ళు ఈ కంప్లైంట్ చెప్పే దాని ప్రకారంగా ప్రతి ఒక్క వెంచర్కి ఒక హండ్రెడ్ కేఏవి డిటిఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మాత్రమే వేయాలనుందట కానీ ఏఈ గారు కావాలని రెండు హండ్రెడ్ కేవీ కేఏవీ డిటిఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు చేసి తనకు ఎక్కువ డబ్బు నష్టం కలగాలనే ఉద్దేశంతో ఎస్టిమేషన్స్ డబల్ వేసాడని చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏదో అతను ఒక రెండు సార్లు కలిస్తే ఈ రెండు ప్లస్ ఇంకా వేరే మూడు వెంచర్లో వేరే వాళ్ళు ఉన్నాయట ఈ ఐదు వెంచర్లకు ఒక్కొక్క వెంచర్కి యాభై వేలు అంటే మొత్తం రెండు లక్షల యాభై వేలు ఇస్తేనే దాన్ని రివేజ్ చేసి మళ్ళీ రెండు హండ్రెడ్ ప్లేస్లో ఒక హండ్రెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోసం శాంక్షన్ చేసి పంపుతామని చెప్పి ప్రాసెస్ దానికోసం డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ కంప్లైంట్ వచ్చి ప్రభాకర్ హైదరాబాద్ చెందిన ప్రభాకర్ అనే వ్యక్తి వచ్చి మాకు ఏసీబీ ఆఫీస్ మైనర్లో కంప్లైంట్ చేస్తే అతను వెరిఫై చేసిన తర్వాత అతను డబ్బులు రెడీ చేసుకుని వన్ లాక్ ఇరవై వస్తే సాయంత్రం ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఆ ప్రాంతాలు వచ్చినప్పుడు తను బయటకు పోయాడు మళ్ళీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఆ ప్రాంతంలో వచ్చి కలిస్తే కార్లో కూర్చొని పెట్టుకొని డ్యాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసి ఆ వన్ లాక్ ధరలో పెట్టుకొని చెప్పాడు అయితే అతను కంప్లైంట్ దిగగానే తను కార్లో వెళ్ళి వెళ్ళిపోతే మేము ఆఫీస్ ముందే అడిగించి అతను ఆపి ఆ డబ్బులు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నాం స్పెషల్ కోర్టు ఏసీబీలో హైదరాబాద్ నాంబర్లో రిప్రొడ్యూస్ చేస్తాం ఎవరు కానీ ప్రభుత్వ అధికారులు లంచంగా డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తే మాది వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంది దానికి ఫోన్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ఎంక్వైరీ చేసి యాక్షన్ తీసుకోండి భారత ఆర్మీ అధికారులు రిషికేశ్ నదిలో కొట్టుకుపోతున్న ఇద్దరు యువతులను కాపాడారు పూల్చట్టి ప్రాంతంలో సివిలియన్ రాష్ట్ర రాఫ్ట్ నుంచి ప్రమాదవశాత్తు యువతులు పడిపోయారు దీంతో అక్కడే ఉన్న ఇండియన్ ఆర్మీ రాఫ్టింగ్ టీం యువతులను కాపాడింది సకాలంలో రక్షించకుండే యువతులు నదిలో మునిగిపోయేవారని ఆర్మీ ఉన్నత అధికారులు తెలియజేశారు వడ్ల కొనుగోలు కాంఠాల ఏర్పాటుపై సీఎం కేసీఆర్ కు లేఖ రాశారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యకులు బండి సంజయ్ ప్రతి గింజా కొంటామని ప్రకటించి పదిహేను రోజులు దాటుతుందని ఇప్పటి వరకు పనులు ముందుకు సాగలేదన్నారు ప్రభుత్వం క్షేత్రస్థాయిలో రైతుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని లేఖలో రాశారు రాష్ట వ్యాప్తంగా ఏడు పేల కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉండగా కేవలం రెండు పేల ఐదు వందల కొనుగోలు కేంద్రాలు మాత్రమే ఏర్పాటు చేశారన్నారు వెంటనే కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి కాంఠాలు పెట్టి ప్రతి గింజా కొనాలని డిమాండ్ చేశారు 
ఒక్కసారిగా పడిపోయాయని సంతోషించే లోపే కరోనా కేసులు నెమ్మదిగా పెరుగుదల కనిపిస్తోంది గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మూడు పేల ఆరు వందల అరవై ఎనిమిది కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి యాభై మంది కరోనాతో మృతి చెందారు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కేసులు పెరుగుదల కొనసాగుతోంది భారత్ లో నమోదైన మొత్తం మూడు వందల ఆరు మూడు వేల ఆరు కేసులు రెండు మరణాలు ఢిల్లీలోనే నమోదయ్యాయి చిన్నశంకరంపేట మండలంలోని మడూర్ సొసైటీ చైర్మన్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మడూర్ గజకట్లపల్లి చెన్నెపల్లి మిర్జాపల్లి గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేసిన ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను చైర్మన్ శ్రీనివాసరెడ్డితో పాటు రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ లక్ష్మారెడ్డి రామేంపేట మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ రాజురెడ్డిలు ప్రారంభించారు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి వచ్చిన చెక్కులను లబ్దిదారులకు టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు రాజు చేతుల మీదుగా అందజేశారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ధాన్యం కొనుగోలు చేయడంలో చేతులు ఎత్తేసిన రైతులు ఇబ్బందులు పడకూడదని రాష్టం రాష్ట ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ రాజురెడ్డి రైతు బంధు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ లక్ష్మారెడ్డి పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ శ్రీనివాసరెడ్డి టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు రాజు శ్రీనివాసరెడ్డి బాఘారెడ్డి సిద్దిరాములు అవుసుల రవీందర్ శివులు ప్రభాకర్ వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పాల్గొన్నారు స్థానిక శాసనసభ్యురాలు పద్మాదేవి రెడ్డి గారు చేతుల మీదుగా మరి ఈరోజు మండలంలో ప్రారంభం చేయడం జరిగింది మరి మీ అందరికీ తెలుసు కేంద్ర ప్రభుత్వం వైఖరి ఏదైతే ఉందో ఆ వైఖరి నిరసనగా మనం అందరం మరి గల్లీ నుంచి ఢిల్లీలో కూడా మనం ధర్నా చేయడం జరిగింది దాని అయినా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకున్న ప్రభుత్వంలో మరి ఏవైనా కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన మాట ఏదైతే ఉందో రైతుకు చివరి కింద గడ్డ వరకు మేము కొంటాం మేము ఉన్నంత వరకు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగానే ఈరోజు ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నష్టపోయినప్పటికీ కూడా మేము వారికి కొని పెడతాం అని చెప్పి పట్టి చెప్పి రైతులు నష్టపోతూ రైతులు పండించిన పంటను మరి తలారుల చేతులకు పోతుని చెప్పి ఉద్దేశంతో మరి కనీసం మధ్యధర పంతొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు అయితే ఉందో ఆ మధ్యధరకే ఈరోజు కొంటా ఉంది ప్రభుత్వం నష్టం వచ్చినప్పటికి కూడా మరి కొని దాన్ని మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంటుందా కొన్నదాని విషయం తర్వాత ముందైతే మనం ప్రభుత్వం కొంటా ఉంది మనందరికీ తెలిసి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం పేరుపడిన తర్వాత రైతులకు న్యాయం జరిగింది చిన్నశంకరపేట మండలంలో శంకరంపేట గవలపల్లి గ్రామ ఈ రెండు గ్రామాల్లో మడూర్ చెన్నైపల్లి శాలిపేట్ ఇప్పుడు కాజాపూర్లో ప్రారంభించుకున్నాం గౌరవ సర్పంచులు మండల నాయకులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత రైతును రాజ్ రాజ్యం చేయాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ కేసీఆర్ గారు ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత నాణ్యమైన కరెంట్ ఇచ్చి మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చెరువులను అభివృద్ధి చేసి నీళ్ళు నిల్చే విధంగా ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ కూడా పెంచే ప్రయత్నం చేసి పెరిగింది కూడా దయచేసి రైతులు అందరూ కూడా ఓపిక పట్టి ఏదైనా ఎందుకంటే వాతావరణము నిన్న ఏదైనా తడిసినా కానీ దాన్ని మళ్ళీ ఆరబెట్టి ప్రతి ఆఖరి గింజ వరకు కూడా ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుంది దయచేసి ఎవరు కూడా దళారులను ఆశించవద్దు దళారులకు దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దు అని చెప్పి రైతులను ఈ ఈ సభ ద్వారా మీ ద్వారా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను రైతులను ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది మా గౌరవ పద్మాదేవేంద్ర రెడ్డి గారికి గౌరవ కేసీఆర్ గారికి హరీష్ రావు గారికి ఈ సందర్భంగా చిన్నశంకరపేట మండల పక్షాన రైతుల పక్షాన శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను దేశవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు నలభై ఆరు డిగ్రీలు దాటుతున్నాయి ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సూర్యుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు సన్ స్ట్రోక్ తో సెగలు రేపుతూ బగబగమంటున్నాడు ఏపీ తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలు నిప్పుల కొలిమిలు తలపిస్తున్నాయి ఉదయం ఏడు గంటలకే చెమటలు కక్కిస్తున్నాడు ఎనిమిది గంటల సమయానికే ముప్పై ఆరు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు దాటి గంటలు గడిచే కొద్దీ నలభై ఐదు డిగ్రీల వరకు వేడిని పెంచుతున్నాడు ఏదైనా పని నిమిత్తం బయటకు వెళ్లాలన్నా చాలా మంది వడగాల్పుల వ్యయంతో ఇంటికే పరిమితమవుతున్నారు అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలకు దూరంగానే ఉంటున్నారు జయదేపూర్ కూరగాయల మార్కెట్ ఆవరణలో ఆర్యవైశ్య అన్నదాన సేవా సమితి సహకారంతో జయదేపూర్ మండల పట్టణ ఆర్యవైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో శనివారం రెండోసారి అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయగా అతిథులుగా ఆర్యవైశ్య సంఘం సభ్యులతో కలిసి అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీపీ బాలేశం గౌడ్ సర్పంచ్ లక్ష్మీ శ్రీనివాసరెడ్డి సంఘం సభ్యులు మాట్లాడుతూ అన్ని దానాల కన్నా అన్నదానం గొప్పదని ఇలాంటి మంచి పని కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం ఆర్యవైశ్య సంఘం సభ్యులను అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్యవైశ్య సంఘం మండల అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ పట్టణ అధ్యక్షులు కుకుటపు కొండల్ యూత్ 
జిల్లా అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ మాజీ సర్పంచ్ లు బుద్ధా వెంకటయ్య జ్యోతి మహేందర్ కొంపల్లి కరుణాకర్ వైశ్య సంఘం సభ్యులు హరినాథ్ బుద్ధా నాగరాజు చిన్న సత్యం సత్యపాల్ రాము రాము నివాస్ వెంకటేశం కిరణ్ రమేష్ శంకర్ భాస్కర్ శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు మంచిగా జరగాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఆ వాసవి ధన్యంగా మన దేశానికి కృతజ్ఞతలు అనివర్స సంఘానికి మా జగదేవ్పూర్ ప్రతి వాళ్ళ అమ్మవారి దయా దాక్షాలు దయా దాక్షాలు ఉండగలనని వాళ్ళు కూడా కోరుకుంటున్నారు ఆధ్వర్యంలో ఈ అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్మించడం జరుగుతుంది ప్రతి అమావాస్యకి పితృదేవతలకి మోక్షం కొరకి పురాణాల్లో అటు ఏడు తరాలకి ఇటు ఏడు తరాలకి మోక్షంగా లభించాలంటే అమావాస్య రోజు వేసే అన్నదానం చాలా ముఖ్యమైనది అలాంటి భాగ్యం జైదపూర్ ఆర్యవేశ సంఘం మా జైదపూర్ ఆర్యవేశ అందరికీ కల్పించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న ఆర్యవేశ సోదరులందరికీ మాకు సహకరిస్తున్న ఆర్యవేశ పెద్దలు మహిళ గారికి బుద్ధ వెంకటయ్య గారికి అదే ఆజ్ఞాశ్రయ గారికి ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయవంతంగా ఇదే ఇదే విధంగా ప్రతి నెల ఒక్కొక్క ఏరియాలో అన్నదానం నిర్వహించడం కోసం సహకరిస్తున్న దాతలందరికీ కూడా పేరు పేరున మా జైదపూర్ ఆర్యవేశ సంఘం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు జయదేపూర్ మండల్ ఆదివాస సంఘం తరపున అనతరము చేయడము నిజంగా మన మండలానికి ఎంతో గర్వకరణం ఇది రెండవది రెండో అమ్మ కాబట్టి రెండవ అమ్మ కూడా చాలా చొక్క ఈ మందికి ఈ మందికి అనదానం చేయడం జరుగుతుంది చాలా అనుభవమైన ఆర్యవైశ్యులు అందరూ ఏకదాటిగా ఈరోజు ఈ ఆర్యవైశ్యుల కృషితో మరియు అమావాస్య అన్నదాన కార్యక్రమం అనేది ఇతరులకు సంబంధించింది కాబట్టి ఇలాంటి పూజా కార్యక్రమాలు ఇంకా ఆర్యవైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో చేయాలని కోరుకుంటూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ప్రతి అమావాస్యకు జరుగుతుంది కాబట్టి మంచి కార్యక్రమం మొన్న మంత్రి మల్లారెడ్డి ఇవాళ మరో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మొక్కల తొలగింపు కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిస్తున్నారు తన కాంప్లెక్స్ కనిపించడం లేదని మంత్రి మల్లారెడ్డి ఏకంగా డెబ్బై చెట్లను నరికించాలనే ఆరోపణలు ముయ్యకి ముందే తాజాగా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ సభకు మొక్కలు అడ్డంగా ఉన్నాయని అధికారులు వాటిని తొలగించారు యాదాద్రి జిల్లా ఆలేరులో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ సభ కోసం హరితహారంలో మొక్కలను అధికారులు తొలగించారు సుమారు ముప్పై మొక్కలను తొలగించినట్లు సమాచారం మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ నూతన గౌడ సంఘం భవనంతో పాటు సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి రానున్న నేపథ్యంలో మొక్కలను తొలగించడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వస్తున్నాయి ఏపీలో పరిస్థితులపై కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో తాను ఏకీభవిస్తున్నానన్నారు సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ ఏపీలో గొతుకులు గుంతల రోడ్లు అప్రకటిత విద్యుత్ కోతల మీద కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఏకీభవిస్తున్నానన్నారు ఏపీలో కరెంటు నీళ్లు లేవని రోడ్లు ధ్వంసమయ్యాయని కేటీఆర్ నిన్న కామెంట్ చేశారు దీనిపై ఏపీ మంత్రులు కేటీఆర్ ను తప్పుబడుతూ కౌంటర్ ఇచ్చారు కౌంటర్లతో వెనక్కు తగ్గిన కేటీఆర్ తన వ్యాఖ్యలకు ట్విట్టర్ లో కూడా వివరణ ఇచ్చారు అయితే మంత్రుల వ్యాఖ్యలను తప్పుబట్టిన సీపీఐ నారాయణ కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలను ఏకీభవించారు అంతేకాకుండా ఏపీ తమిళనాడు సరిహద్దు ప్రాంతంలో సందర్శించి ఆంధ్ర రోడ్ల యొక్క స్థితిగతులను తమిళనాడు యొక్క స్థితిగతులను వీడియో తీసి చూపించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి మెట్ల కేంద్రగా ఇక్కడ నుంచి తమిళనాడు వస్తుంది అంటే ఆంధ్ర రోడ్డు ఎక్కడైనా వస్తే అది కేవలం ప్యాచప్ తప్ప రోడ్డు లేదు కాబట్టి చూడండి ఆ నుంచి ఈ రోడ్డు ఇదంతా ఇక్కడ ఇదంతా కూడా ఆంధ్ర బార్డర్కి సంబంధించినటువంటి రోడ్డు ఇక్కడనే చూస్తారు తమిళనాడు రోడ్డు వస్తుంది సరే సార్ ఇది నగరం నుంచి వచ్చేటప్పుడు అయినా మాకు పోయి దారి ఇది రోడ్డు మా మా గ్రామం సొంత గ్రామం ఈ రోడ్లో ఉన్నటువంటి గతుకులు రోడ్లు మనకి అలా చూడవచ్చు అంత గతుకు పాడైనటువంటి రోడ్లు ఈ విధంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి దీన్ని సక్రమ పద్ధతుల్లో చేయాల్సిన పోయి గత రెండున్నర మూడు సంవత్సరాలుగా ఒక పైసా కూడా గ్రామీణ ప్రాంతంలో రోడ్లకు సంబంధించి వేయడం లేదు ఆడ ప్యాచ్లు వేయడానికి కూడా సిద్ధంగా లేరు ఒకవేళ తమిళనాడుకు పోతేనేమో బ్రహ్మాండంగా రోడ్లు ఉంటాయి 
पंजाब पटियालाध्य तेन घर्षण तीव्र उद्रिता को दारीतीशाई इन वर्ग राव्वकोनी कत्ल दूस आंत रणरंगा तलपे घटन गयपड़ उद्रिता तग्चे का शिवसे पंजाब विभाग पंजाब शिवसे कार्य निर्वहन अद्यक्ष हरीश सिंग्ल आध्यन कलीस्था मारच दी व्यतिरेक सिख्स मो र्यी नगर कालीमाता आलय वे ग्रूपरिक्वकू कत्ल दूस रंग प्रवेश पटियालाय मोबाइल इंटरने सत्कालिकोमशाख आदेश जारी फार्मला वन रेस कार तपे वेहिकल वीडियो इपू सोशल मीडिया चक्र को पाल क्यान तो ओ युवक वेहिकल पै रू दूसको रेसर् उपयोगे हेलमेट जाके धरी आ युवक अंदर दृष्टि ने आकर्षिस्ट रोड आफ् मुंबई अकौंटो पार फार्मला वन रेसर का बोई कुट वि तो अला डईरी बिजनेस नैटिजन कामें जगदेवपूर्गैल मार्केट अदान आर्य वैश्य संघ सभ्युन अभिनशंकरपेट मंडल में प्रारंभ रेमे मुख्यमंत्री